చెప్పి టైం ఎనర్జీ అటెన్షన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే రకంగా ఉండదు కాబట్టి మీరు డివైడ్ చేసి వాళ్ళకి అప్పుడు ఈ డేస్ అనేది పెంచుతారా అబ్సల్యూట్లీ అండి ఇప్పుడు మీరు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ అనుకోండి అక్షరి అని మన సీఏ అక్షరి అని వాళ్ళకి ఒక యంగ్ సన్ ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు మనం టెన్ అవర్స్ చదవలేమండి క్వాంటిటీ ఉండదు ఇప్పుడు చదువుతున్నాడు పా బాబు పాప ఏడుస్తారు వెళ్ళాలి అత్తగారు పిలుస్తారు రకరకాల జరుగుతాయి కదా ఇప్పుడు వన్స్ ఆర్ మ్యారీడ్ వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎ కేర్ సో యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ టు స్టడీ ఫర్ ఎయిట్ అవర్స్ అండ్ గెన్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్ మనం రియలిస్టిక్గా ఆల్రెడీ ఇంత వర్క్ ఉంది సో మనం ఎంత చదవగలం ఫైవ్ అవర్స్ చదవగలం ఫైవ్ అవర్స్ చదివి రెండు గ్రూప్లు అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా అది ప్రీవియస్ అటెంప్ట్ బట్టి ఆలోచించుకోవాలి ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ త్రీ సిక్స్టీ వచ్చింది అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు మీరు త్రీ మంత్స్ అన్నారు కదా అని ప్రతి ఒక్కరికి త్రీ మంత్స్లీ అందుకే నేను ఫస్ట్ మీరు వాడింది కస్టమైజ్ ప్లానింగ్ కస్టమైజ్ ప్లానింగ్ సింగిల్ బేసెస్ బోత్ గ్రూప్స్ అది చాలా మంది ఏంటంటే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఒక గ్రూప్ రాయాలా రెండు గ్రూప్ రాయాలంటారు ఇది చాయిస్ కాదండి ఫస్ట్ గ్రూప్ రాయాలా సెకండ్ గ్రూప్ రాయాలంటే చాయిస్ ఇది రాయాలి అది రాయాలా ఒకటి కావాలా రెండు కావాలంటే ఇక్కడ చాయిస్ ఎక్కడ ఉంది ఒక ఇల్లు కొనుక్కోండి అంటే ఎవరికైనా అది కావాలి కదా సో ఇదేంటంటే ఒకటి అయిపోయాక ఇంకోటి ఆలోచించాలి సో ఈ డెసిషన్స్ అన్నవి ఒకటి అయిపోవాలంటే ఇటు అంటే రెండు ఐటెంలు రాయమని కాదు మీరు ఒక మూడు నెలలో రెండు గ్రూప్లు రాద్దాం అనుకుంటే ఒక ఫస్ట్ థర్టీ ఫార్టీ డేస్లో ఒక గ్రూప్ రీజనబుల్గా కంప్లీట్ చేస్తే అప్పుడు మిగతా టైంలో ఇంకోటి పిక్ చేసుకోవాలి అందరంటే ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్ అప్పుడు ఎగ్జామ్కి వచ్చేసరికి ఇవి రెండు అవుతాయి ఇవి రెండు అవుతాయి అది రాయలేదు ఇది రాయలేదు రెండు ఫెయిల్ అవుతున్నారు సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ రైట్ టైంలో తీసుకోవాలి సో గ్రూప్ రాసిన తర్వాత ఎన్ని డేస్ గ్యాప్ ఉండొచ్చు సెకండ్ ఇంకో గ్రూప్ రాయడానికి అలా అని కాదండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డేస్ ఉందనుకోండి హండ్రెడ్ డేస్లో రెండు గ్రూప్లు రాద్దాం అనుకుంటున్నారు మా అప్రోచ్ ఏంటంటే ఒకేసారి పేపర్ వన్ పేపర్ ఎయిట్ స్టార్ట్ చేయొద్దు అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేసరికి ఏ గ్రూప్ క్లారిటీ ఉండదు వీ కాల్ ఇట్ ప్రైమరీ గ్రూప్ అండ్ సెకండ్ గ్రూప్ అంటాం ప్రైమరీ అంటే ఏదేమైనా గ్రూప్ అయిపోవాలి ఫస్ట్ ఫోర్ పేపర్స్ చదవండి ఈ గ్రూప్ అయిపోతుంది ఒక థర్టీ డేస్లో అయిపోయింది అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయిపోవడం అంటే ఎగ్జామ్ కూడా రాసి చూసుకుంటాం ఓకే ఇది పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుందాం ఇంకా ఇంకా సెవెంటీ డేస్ ఉంది ఇంకా సెవెంటీ డేస్లో సెకండ్ గ్రూప్ కొంచెం ఎక్కువ చదవాలంటే ఇంకో ఫార్టీ డేస్ సెకండ్ గ్రూప్ చదువుదాం సో గ్రూప్ వన్ రీజనబుల్గా కంప్లీట్ అయింది గ్రూప్ టూ రీజనబుల్ కంప్లీట్ చేసి లాస్ట్ థర్టీ డేస్ ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటి రెండు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎయిట్ పేపర్స్ బాగానే అయిపోయా ఈ థర్టీ డేస్ రివిజన్ అన్ని ఎయిట్ పేపర్స్ సరిపోతుందా అంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఒకవేళ అప్పుడు ఇంకా డౌట్ ఉంది గ్రూప్ వన్ సరిగ్గా కావాలో గ్రూప్ టూ సరిగ్గా కావాలేదు అటు ఇటు కాకుండా అంటే ఆ థర్టీ డేస్ ఒక గ్రూప్కే పెట్టచ్చు సో ఈ డెసిషన్ అన్నది ఇట్ హ్యాస్ టు బీ టేకన్ అనే వెరీ కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ బేసిస్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ యాక్షన్ టేకింగ్ బేసిస్ మైండ్ లెవెల్లో రాసేయాలి ఏమైంది భయం వేస్తుంది రెండు కరెక్ట్ కాదు భయ ఇప్పుడు భవిక ఆమె భయంతో రాయనంది బట్ ఎబిలిటీ ఉంది రాయిపించాం అయిపోయింది సంబడి గర్ల్స్ వాళ్ళకి ఎబిలిటీ లేకుండా ఉత్సాహంతో రాస్తే సరిపోదు అంటున్నాను యూ షుడ్ బిల్డ్ ఎబిలిటీ అండ్ ఎంత టైం ఉంది ఎంతవరకు ఏం చేసాము వాట్ హ్యాస్ బిన్ డన్ వాట్ క్యాన్ బి డన్ వాట్ హ్యాస్ బిన్ డన్ వాట్ క్యాన్ బి డన్ అన్నది ప్రాక్టికల్గా ఒక సిస్టంలో చెక్ చేసుకుని మనం చూసుకుంటే డెసిషన్లు కరెక్ట్ అవుతాయి సో దాట్ సో దీంతో పాటుగా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ని పెంచడానికి మళ్ళీ ఆ మోటివేషన్ క్లాస్ని కూడా మీరు పెడతారా వాళ్ళకి అంటే అసలు మీరు ఈ ఈ స్టార్టింగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదంతా వింటే ఇప్పుడు వచ్చేది వాళ్ళ క్లారిటీ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అందరూ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి కాన్ఫిడెన్స్ కావాలంటారు జనరల్గా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు ఎగ్జామ్ పోయింది కాన్ఫిడెన్స్ లేదు కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకు వస్తుంది క్రాక్ అయ్యాక వస్తుంది ఇప్పుడు ఏదైనా చేసే పని చేసే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ముందు ఎప్పుడు రాదు దానికోసం వెయిట్ చేయడం వేస్ట్ క్లారిటీ కావాలి ఇప్పుడు నేను క్లారిటీ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఇరవై నిమిషాలు అరగంట వరకు ఉంటే ఒక సిఏ ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ మీద ఒక లాంటి క్లారిటీ వస్తుంది క్లారిటీ అంటే ఏంటి చీకట్లా కాకుండా లైట్ వేస్తాం ముందు ముందు లైట్ కనిపిస్తుంది దారి దూరం అయినా కూడా మనకి వీఆర్ సీయింగ్ ద థింగ్స్ ఇన్ ఏ వెరీ క్లియర్ మేనర్ ఇన్ ఏ క్రిస్టల్ క్లియర్ మేనర్ వితౌట్ ఆబ్జెక్టివిటీ వితౌట్ బయాస్ విత్ క్లియర్ ఇండిపెండెన్స్ క్లారిటీ వస్తుంది క్లారిటీ వచ్చాక అప్పుడు ఒక్కొక్క స్టెప్ వేస్తున్నప్పుడు మెల్లమెల్లగా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఏమం
ఇప్పుడు మీరు ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒక రేంజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఒక రేంజ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి బట్ ఆ డాక్టర్ అన్నాడు సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవ్వకపోవడం అంటూ ఏం లేదు అవ్వదు అన్నట్టు లేదు బట్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎంత కావాలి మెడికేషన్ ఎంత కావాలి ఏ లెవెల్ ఆఫ్ డోసేజ్ కావాలని మారుతుంది సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా ఆ స్టూడెంట్ క్యాపబిలిటీ బట్టి ఎబిలిటీ బట్టి తనకున్న సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బట్టి కాన్సెప్చుల్ క్లారిటీ బట్టి ఉన్న బర్నింగ్ డిజైర్ బట్టి ఈ డోసేజ్ మారుతుంది కొంతమందికి చెప్తున్నట్టు హండ్రెడ్ డేస్ చేస్తే రెండు గ్రూపులు ఈజీగా అయిపోతాయి కొంతమంది ప్రాబ్లి ఒక్క గ్రూపే రాయగలరు సో ఈ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మా దగ్గర చాలామంది రెండు గ్రూప్స్ ఇప్పుడు సురేష్ అనుకోండి శ్రీ కిర్లోస్కర్ అండి వీళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళు వచ్చిన పది రోజులను పద్దెనిమిది రోజుల నుంచి చాలా ప్రామిస్ చూపిస్తే మేము ఓకే లెట్స్ గో విత్ బోత్ గ్రూప్స్ అని చేస్తాం ఇప్పుడు అక్షరీ కేసు అనుకోండి ఆర్ పావని కేసు అనుకోండి వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే కొన్ని అదర్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఉండడం వల్ల వీ సెట్ లెట్స్ గో విత్ ఓన్లీ వన్ గ్రూప్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ చేసుకుందాం అన్నట్టు సో దిస్ ఇస్ అవుట్ ఇప్పుడు జస్విన్ అనుకోండి అబ్బాయి వాళ్ళు గ్రూప్ అయిపోయింది వాళ్ళ ఫాదర్ బెంగళూరు బేస్డ్ ఆల్రెడీ గ్రూప్ అయిపోయింది నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఆడిట్ పేపర్ ఉంది అది అవ్వట్లేదు ఎన్నిసార్లు రాసినా అవ్వట్లేదు అప్పుడు ఏం చేసాం దాని మీద ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ పెట్టి ఆడిట్ని థర్టీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీకి తీసుకొచ్చామండి ఒక ఆడిట్ ఫెయిల్ అవుతున్న పేపర్ని ఎగ్జామ్షన్ తీసుకొచ్చాం అది కూడా ఆడిట్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ పేపర్ తనకి ఏంటంటే ఒక్క పేపర్ సెట్ చేయడం వల్ల చాలా అడగకుండా అయిపోయాడు సో రకరకాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు రెండు ఇందులో మెయిన్గా ఏంటంటే టూ హండ్రెడ్కి చాలా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కూడా కష్టం అండి ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్నీ చేసాక ఆ పదిహేను ఇరవై మార్కులు ఎలా మిస్ అవుతే అర్థం కాదు లైక్ వెన్ యూర్ టూ క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ అన్నీ వచ్చినట్టు ఉంటుంది ఏం చేయాలి తెలియదు వాళ్ళకి చాలా కష్టం ఇప్పుడు మా దగ్గర ఈ ఈ సెగ్మెంట్లో ఏంటంటే మీకు వన్ ఎయిటీ టు వన్ నైంటీ సెగ్మెంట్ వాళ్ళ డెసిషన్స్ క్లియర్గా ఉండవు సో దే డు నాట్ నో వాట్ టు డూ రాజ్దీప్ నాగన్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి ఏంటంటే వన్ ఎయిటీస్లో వస్తుంది రెండు గ్రూపులు అవ్వట్లేదు వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వన్ నైంటీకి వరకు వచ్చి ఆగిపోతుంది అలా అప్పుడు నాకు వచ్చినప్పుడు సార్ నేను చాలా ఇన్వెస్ట్ చేశాను నాకు అలా అని చెప్పి భయం కూడా లేదు మంచి స్కోర్ వస్తుంది నాకు ఇంకా మళ్ళీ ఇంకోసారి మెంటర్షిప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని టైం పెట్టాలని అటెంప్ట్ రాయాలని నాకు ఇంకా నా వల్ల కావట్లేదు అంటే ఓన్లీ మంత్ నీ ప్రొఫైల్ చూశాను నీ మార్క్ షీట్ చూశాను నాకు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా క్లియర్ ఉంది ఇంతవరకు ఏం చేశానో తెలియదు మాకు ఒక అటెంప్ట్ టైం పరంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా దిస్ ఈజ్ అ లాస్ట్ థింగ్ అని చెప్పి అబ్బాయికి నేను చెప్పాను దిస్ ఈజ్ థింగ్ ఒకసారి ట్రస్ట్ చేస్తే ఇది అటెంప్ట్ అబ్బాయి ఏసీ అయిపోయాక మాకు రివ్యూ రాసిన వాళ్ళు రాశాడు మీరు ఆ రోజు ఒక మాట అన్నారు దిస్ ఈజ్ యర్ లాస్ట్ అటెంప్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యర్ లాస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అయింది అవి కెమ్ సి ఆర్ రాజ్దీప్ నాగ్ ఇది ఏంటంంటే ఈ ఈ కేటగిరీ ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీ వచ్చి ఆగిపోయిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఇంకొక కేటగిరీ వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీలో ఆగిపోతుంది వీళ్ళకి కూడా కష్టం మరీ దూరంలో ఉంటారు కదా టూ హండ్రెడ్ వీళ్ళకి ఏంటంటే అసలు అవుతుందా అవదా అని వీళ్ళకి అసలు ఏమవుతుంది ఏం చేయాలనే క్వశ్చన్లు ఉంటాయి వీళ్ళకి అసలు అవుతుంది అవదా అని క్వశ్చన్ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు అన్నట్టు ఆ మోటివేషన్ పార్ట్ మేమేం చెప్తాము మీరు ఫౌండేషన్ క్లియర్ చేశారు ఇంటర్మీడియట్ క్లియర్ చేశారు ఆర్టికల్ షిప్ అయింది ఆల్రెడీ వన్ ఫార్టీ తెచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు రెండు వందలు రావాలంటే వంద అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా చేయనట్టు మీరు కావాల్సిన టార్గెట్లో ఆల్రెడీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ చేశారు ఏం మా సపోర్ట్ లేకుండా మీకు మీరే చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మా సపోర్ట్ పెట్టి మీరు కూడా బెటర్గా ప్రిపేర్ అయ్యి ఒక కమ్యూనిటీ యాక్సెస్ వచ్చి కంప్లీట్ క్లారిటీ వచ్చి ఎగ్జామ్ ప్రజెంటేషన్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి రివిజన్ త్రీ టు ఫైవ్ టైమ్స్ అయ్యి ఇన్ని చేంజెస్ తరితే ఎందుకు అవ్వరు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ ఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇఫ్ సంబడీ గివ్స్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం నేను చెప్పిన మీ యాక్టివిటీస్ ఫాలో అయితే ఈవెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫాలో అయినా చాలా స్మూత్గా ఈజీగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే పన్నెండు సార్లు పది సార్లు ఎన్ని సార్లు అయినా కూడా ఒకసారి వచ్చాక అయిపోతుందండి అండ్ ఒకటి ఇది స్టార్ట్ అయ్యేదే మోటివేషన్ నుంచి ఇది స్టార్ట్ అయ్యేది బిలీఫ్ నుంచి నేను ప్రతిసారి ఐఎమ్ ఐఎమ్ యువర్ నెంబర్ వన్ బిలీవర్ అంటే మేము మా స్టూడెంట్స్ కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు నా క్యాప్షన్ యువర్ నెంబర్ వన్ బిలీవర్ ఉంటుంది మీరు మిమ్మల్ని నమ్మినా లేకపోయినా ఐ ట్రస్ట్ యూ ఐ బిలీవ్ యూ ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఫస్ట్ నేను వాళ్ళని అసలు చాలా బ్లైండ్గా బిలీవ్ చేస్తాను ఓకే నువ్వు స్టూడెంట్ అంటే బావిక అమ్మాయి రాసిందండి నేను ఒక గ్రూప్ ఫెయిల్ అవుతానని నాకు పాస్ అవుతాను నమ్మకం లేనప్పుడు అసలు మీరు నన్ను ఎలా బిలీవ్ చేస్తారు కూడా తెలియ
ఆయన కూడా సేమ్ సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వెదర్ మదర్ కానీ ఫా ఫాదర్ కానీ చాలా పేరెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రోఆక్టివ్గా డెసిషన్ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ మధ్యన పేరెంట్స్ జాయిన్ అయిపోతున్నారండి జాయిన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు అంటే మళ్ళీ మనీ అడగాలా మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలా అంటే వీళ్ళు ఒక వన్ మంత్ ఆలోచించేది పేరెంట్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ చూసి ఓకే ఇది మీకు కరెక్ట్ అని చెప్పి వాళ్ళని డిసైడ్ చేసేసి వాళ్ళు పుష్ చేస్తున్నారు మొన్న రీసెంట్గా ఒక థర్టీ త్రీ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చాలా అడిగి ఉండండి వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమో చాలా క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు వాళ్ళ ఫా ఫాదర్ పక్కనే ఉంటే త్రీ మినిట్స్ మాట్లాడాడు మీరు వన్ వదిలేయండి నేను జాయిన్ చేస్తున్నాను మీరు ఏం చేస్తారు చేసుకోండి అన్నట్టు దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా లాస్ట్ వీక్ రిజల్ట్ వచ్చాక ఒక మంచి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా అడిగి ఉండండి హీస్ కమింగ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ విజయవాడ నాతో హీస్ పర్సనలీ గివింగ్ ద సన్ టు మీ మా అబ్బాయిని మీకు ఇస్తున్నాను మీరు ఏం చేస్తారు చేసుకోండి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అండి అంటే ఇప్పుడు అంత పెద్ద పెద్ద ఆప్షన్స్ ఉన్నా ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఏ సిస్టమేటిక్ ట్రస్టబుల్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అప్రోచ్ అండి స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తున్నాం స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తున్నాం అంతా ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మాకేంటంటే మేము ఎలా చేయాలో చెప్తున్నామండి వాళ్ళు చేసుకోగలిగితే మంచిది లేదు మమ్మల్ని చేయమంటే మేము చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఆఫర్ అండి సో ఈ విధంగా ఒక టెన్ థౌసండ్ సెమీ క్వాలిఫైడ్ సిఎస్ని ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ సిఎస్ ఆర్ న్యూలీ క్వాలిఫైడ్ సిఎస్ చేయాలంటే మా విజన్ అండి దీనివల్ల ఏంటంటే పదివేల కుటుంబాలు సోషల్ స్టేటస్ పెరుగుతుంది ఎకనామిక్ స్టేటస్ పెరుగుతుంది ఓవరాల్ లైఫ్ కంఫర్ట్ పెరుగుతుంది ఒక టెన్ క్రోర్ వాల్యూని వాళ్ళ లైఫ్ టైంలో యాడ్ చేయగలం అండి అంటే ఒక చార్డ్ అకౌంటెంట్ ఒక ముప్పై సంవత్సరాల్లో అట్లీస్ట్ పది కోట్లు ఎక్కువ సంపాదించగలరు అంటే మనీ కోసం కాదని ఒక కంఫర్ట్ అండి వాళ్ళ పిల్లలకైనా పేరెంట్స్ కానీ దట్ దిస్ ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టినందుకు దట్ గివ్స్ ఇన్ కంఫర్ట్ ఫేమ్ అండ్ రికగ్నిషన్ అండి సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు డూ టు ద సొసైటీ బికాస్ నాకు చార్డ్ అకౌంటెంట్ గా నాకు కానీ మా ఫ్యామిలీ కానీ మా సిస్టర్ ఇస్ ఆల్సో చార్డ్ అకౌంటెంట్ మా వైఫ్ ఇస్ డాక్టర్ సో ఈ ఒక్క కోర్స్ వల్ల మా లైఫ్ సిచ్యువేషన్ మారిపోయిందండి రెగ్యులర్ హంబల్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వీఆర్ ఇన్ ఏ రీజనబుల్ సిచ్యువేషన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫెంటాస్టిక్ కోర్స్ అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిఏ అంటే చేయటానికి కాన్ఫిడెన్స్ కాదు క్లారిటీ కావాలి వాళ్ళు ఏ విషయంలోనే వీక్ ఉన్నారో దాన్ని మేము ఫుల్ఫిల్ చేస్తాము అని చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్